الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ബഹുമാന്യരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ കൊണ്ടങ്കേരിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് അബ്ദുള്ള അസഹാഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മഹാനവറുകളുടെയും ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മറ്റ് സജ്ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാം അനുസ്മരണമായി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളും നമ്മുടെ ഈ സംരംഭവും നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആത്മസംസ്കരണം എന്നതാണ് വിഷയം സംഘാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആത്മസംസ്കരണം എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ആത്മസംസ്കരണം ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ സംസ്കരണങ്ങളും നൽകുമാറാകട്ടെ അത് അഫ്ലഹമൻ സക്കാഹ വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സാഹ ആത്മീയമായ സംസ്കരണം അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയിട്ടുള്ളവർ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ തൗഫീഖ് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ആർക്കും ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ആത്മീയമായ സംസ്കരണം ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി 
പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഫാത്തിഹയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്നതായും നമ്മൾ കുനു തോതുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്നതായും എന്നിങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മീയമായ സംസ്കരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത് ആയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി സൃഷ്ടിച്ചു നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഉള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചവന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആത്മസംസ്കാരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണം അള്ളാഹുവിനെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹം എല്ലാറ്റിനേക്കാളുമുള്ള സ്നേഹമാകണം ശരിയായ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹു എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയും അള്ളാഹു എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നു എന്ന ആലോചനയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവ വിഷയത്തിലും അവൻ അള്ളാഹുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ശരിയായ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഹാരിസുൽ മുഹാസമി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് പൂർണമായും മനസ്സ് തിരിയലാണ് സ്നേഹം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ശരീരത്തെക്കാളും ആത്മാവിനേക്കാളും സമ്പത്തിനേക്കാളും അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹുവിനോട് യോജിക്കുന്നു അവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചവൻ അതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ എനിക്ക് ന്യൂനതയുണ്ട് പോരായ്മയുണ്ട് എന്നത് സമ്മതിക്കും ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ലൂഢമൂലമാകുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ആത്മസംസ്കരണം ലഭ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേഗം കഴിയും ആരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേഗം സാധിക്കും പക്ഷേ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിൽ ഭയമുണ്ടാകും ക്രൂരനായത് കൊണ്ടുള്ള ഭയമല്ല ഭീകരനായത് കൊണ്ടുള്ള ഭയമല്ല അക്രമിയായത് കൊണ്ടുള്ള ഭയമല്ല നമ്മൾ സിംഹത്തെയും പാമ്പിനെയും ഒക്കെ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് അതിന്റെ ക്രൂരതയും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അക്രമവും ഒക്കെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭയമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയം അത് അക്രമത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയമല്ല നമ്മൾ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് ആ നേതാവിന് നമ്മോട് ദേഷ്യമുണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടും 
ഒരു ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആലിം അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയ്യിദ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബാപ്പവും ആ ബാപ്പവും എത്ര സ്കെൽട്ടാണെങ്കിലും എത്ര ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർ കിടപ്പറയിൽ കട്ടിലിന്റെ മേലെ കിടന്ന് രോഗിയായി രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മയെയും ഉസ്താദിനെയും ഒക്കെ ഭയപ്പെടും ആ ഭയം അക്രമത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയമാണ് ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയോ ബാപ്പാന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വല്ലതും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയോ എന്റെ ഉമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വല്ലതും ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയോ എന്റെ ഉസ്താദ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വല്ലതും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു പോയോ ഈ ഭയം അക്രമത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയമല്ല സിംഹത്തെയും പാമ്പിനെയും തേളിനെയും ഭയപ്പെടും പോലെയുള്ള ഭയമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയമാണ് ഈ സ്നേഹവും ഭയവും അവാഹുവിലുള്ളവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസംസ്കരണമുള്ളത് ആ ഭയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ ഹാരിഥുൽ മുഹാസബീർ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഉറപ്പിക്കണം നീ ഏത് ചലനം നടത്തിയാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ നിന്നെ പിടികൂടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നീ ചലിക്കുന്ന ചലനം സട്ടാവായ അള്ളാഹു ആണല്ലോ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചു തന്നവൻ അവനാണല്ലോ ചലിക്കാനുള്ള ശരീരവും അതുപോലെ അവയവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നവൻ ആ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചലനം മാത്രമേ ചലിക്കാവൂ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകണം നിനക്ക് എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ ആ സ്നേഹത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് അകലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുമായി നല്ല സ്നേഹബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു അന്യ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കൂല അവളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂല ശരിക്കും ഒരു നേതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനിയായി ആ അവന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവിനെ വിട്ട് വേറെ ഒരു നേതാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയൂല മറിച്ച് ആ നേതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആ നേതാവ് അംഗീകരിക്കുന്നവർ ആ നേതാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്നേഹമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പിതാവിനെയും ഭാര്യയുടെ മാതാവിനെയും ഭാര്യയുടെ സഹോദരനെയും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് വരും അത് ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വകയിലുള്ള സ്നേഹമാണ് അതേസമയം ഭാര്യ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളെയും സ്നേഹിക്കൂല ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മറ്റൊരാളെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യാനോ സംസാരിക്കാനോ നോക്കാനോ സന്നദ്ധമാവൂല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ചവർ അവരുടെ സ്വഭാവം സൃഷ്ടികളിലേക്ക് താല്പര്യമില്ല സൃഷ്ടാവിനോടാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൻ സൃഷ്ടികളിൽ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവൻ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവായ സർവ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അംബിയ മുർസലീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു മലക്കുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു സജ്ജനങ്ങളെ ഔലിയാക്കളെ നബി കുടുംബത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുത്തലിമീങ്ങളെ അങ്ങനെ പലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹമാണ് 
അവൻ പള്ളികളെയും മദ്രസകളെയും ദീനി സംരംഭങ്ങളെയും ദീനി സംഘടനകളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹമാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം ഇനി അവൻ ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുള്ള സ്നേഹമാണ് അവൻ അവൻ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതേ മല്ലം യശ്കുൻ സലം യശ്കുറില്ല മനുഷ്യന് നന്ദി ചെയ്യാത്തവൻ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഉപകാരം ചെയ്തവനോട് നന്ദി കാണണം അതിനുവേണ്ടി അവൻ സ്നേഹിക്കുകയും നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവന്റെ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ മനസ്സിന്റെ രസം അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഹരം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കിർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുച്ചരിക്കുന്നതിലും അവനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിലും അവന്റെ ദിക്കറിലുമാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞവനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവനവൻ പറയുന്ന സ്നേഹം അവന്റെ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം അത് സത്യമാണോ അവൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ സൃഷ്ടികളുടെ അടുക്കൽ ഒരു സ്ഥാനവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവന് ഒരു പൊറുതി കേടുമില്ല അവന് പരിഭവമില്ല സൃഷ്ടികളുടെ മുമ്പിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ വകയിൽ മനസ്സിനൊരു പൊറുതി കേടില്ല പരിഭവമില്ല പരാതിയില്ല അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും മറ്റൊരാള് കാണണമെന്നോ അറിയണമെന്നോ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അംഗീകാരം ലഭ്യമാകണമെന്നോ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനടുക്കൽ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണം എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ഒന്ന് അംഗീകരിച്ചു കിട്ടണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണം ഈ ചിന്തയല്ലാതെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ലേ അവൻ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ശരിക്കും കൽബ് തിരിഞ്ഞവൻ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവനെപ്പോഴും ലജ്ജയുള്ളവനായിരിക്കും അവന്റെ ലജ്ജ എന്താണ് അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടാത്ത സർവ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക എന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് എന്റെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അവൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവൻ തന്ന കാതുകൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കുമ്പോ അവൻ തന്ന കൈകൊണ്ട് ഹറാമ് സ്പർശിക്കുമ്പോ അവൻ തന്ന കാലുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ അവൻ തന്ന മനസ്സിൽ ഹറാമ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ അവൻ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ അതാ നിഷിദ്ധമാക്കി വിരോധിച്ചതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിക്കുമ്പോ അതെല്ലാം എന്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അവന് ലജ്ജയാണ് നാണമാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സർവ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ അവന്റെ ചിന്ത എവിടെയാണ് അവന്റെ ചിന്ത റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അങ്ങനെ പൊരുത്തൻ ലഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവൻ റബ്ബിനെ അതിരിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ സ്വഭാവം തസ്ലീമാണ് തസ്ലീം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത്തസലീമുഹുവത്ത് ബൂത്തുവത്ത് സബ്ബുത്തു എന്ത നുസൂലിൽ ബലായ 
അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം വല്ല മുസീബത്തും വന്നാൽ വല്ല പരീക്ഷണവും വന്നാൽ പതറി പോകൂല അവന്റെ മനസ്സ് പതറൂല അവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും ബാഹ്യമായോ ആന്തരീകമായോ യാതൊരു മാറ്റവും വരാതെ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും അവനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിന് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് സംതൃപ്തി തന്നെ ഇതാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവന്റെ കതിർ അനുസരിച്ച് അവൻ എന്ത് തന്നാലും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ പാത്തിയുടെ ചവട വിശ്രമിക്കണം സ്വാലിഹീകൾ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി റാബി അതുല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തവൾ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കാരണം അതിനു മുമ്പ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ മഹതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് റാബി ആ നാലാമത്തവൾ എന്ന് പേര് വെച്ചതാണ് ആ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ധാന്യമില്ല പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ പൊതിയാൻ ഒരു കഷ്ണം തുണിയില്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസം പക്ഷേ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവസാനം ഒരു നിലക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അഥവാ റാബി അറതിയുള്ള എന്നയുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഭർത്താവെ വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി നോക്കണം ഭർത്താവ് പോയി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റും പിടിച്ചു നിന്നു ഗേറ്റിന് മുട്ടാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ യാചിക്കുന്ന പതിവില്ല യാചന എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അധ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക നല്ല ഏർപ്പാടാണ് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അനിവാര്യതയില്ലാതെ വല്ലവനും യാചിക്കാൻ പോയാൽ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ അവന്റെ അവന്റെ മുഖത്ത് മാംസമുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണെന്ന് അവിടുന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ അധ്വാനിക്കണം വെറുതെ നടക്കരുത് വെറുതെ നടക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും വർഗീയവാദവും അക്രമ പ്രവർത്തനവും അതിനെല്ലാം നമ്മെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പ്രചോദനം നൽകുന്ന ദുശക്തികളുടെ കുടുക്കുകളിലും വലയങ്ങളിലും പെട്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം ആ അധ്വാനം മണ്ണിലാകാം കൃഷിയിടങ്ങളിലാകാം ബിസിനസ് ആകാം തൊഴിലാകാം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടാകാം നാട്ടിലാകാം അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക അഭിമാനമാണ് അതിന് അബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രചോദനം നൽകിയതാണ് ഇതുപോലെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതെല്ലാമാകാം പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന രാജാവിനെ ആ സ്നേഹം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാകണം ഹറാമായ വഴിയിൽ ബിസിനസ് പാടില്ല ഹറാമായ വഴിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഒരഞ്ചി ഭൂമിയും തട്ടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു നേഹാകാശം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല മെടിഞ്ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ ബിസിനസ് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് ലാഭം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം തരാൻ നിശ്ചയിച്ചു 
ആ ലാഭവിഹിതം തന്നുകൊണ്ടുള്ള ബിസിനസ് അദ്ദേഹം നടത്തുമ്പോ അദ്ദേഹം ലാഭവിഹിതത്തിൽ നിന്ന് മാസം തോറും ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ തരാറുണ്ട് കൊല്ലം തികയുമ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു വിഹിതം ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ലാഭം കൊടുക്കും അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിൽ കൂറു കൂടുന്ന ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടമുണ്ട് അതേ സംഖ്യ ഇവൻ മുതലിറക്കുന്നു പണിമറ്റവരെടുക്കുന്നു ആ സംഖ്യ മുതലിറക്കുന്നവൻ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം നിശ്ചയിക്കുന്നു പണിയെടുക്കുന്നവന് വേറെ ഒരു വിഹിതം നിശ്ചയിക്കുന്നു ആ ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടം ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയമാണ് അങ്ങനെ ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടം നടത്തുമ്പോ സുബാനുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ മാസത്തിൽ ആയിരം തരും രണ്ടായിരം തരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ കാരണം ലാഭം കൂടാം കുറയാം അതനുസരിച്ചല്ലേ ലാഭം നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ ഒരു വിഹിതം എന്ന നില ആയിരം ഇപ്പോൾ തരും കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വേണം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ലാഭ വിഹിതത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ സംഖ്യ തൽക്കാലത്തേക്ക് തരുന്നു എന്ന നിലക്ക് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ലാഭം കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഒരു സംഖ്യ കടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യിലുള്ള സംഖ്യ അദ്ദേഹത്തിന് കടം കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സുകാരന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നടത്തി ലാഭം തരലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ലാഭം തരണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടം തന്നാൽ എന്റെ പൈസ ഇവിടെ ലാഭം പോയി പോവില്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മിനിഞ്ഞാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പലിശയാണ് അത് പലിശയാണ് നമ്മളൊരാൾക്ക് സംഖ്യ കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ബിസിനസ് നടത്താനോ എന്തിനാണെങ്കിലും ശരി കടം കൊടുത്താൽ ആ വകയിൽ നമ്മൾ വല്ല തുകയോ തുകയാകണോന്നില്ല എന്ത് ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചാലും അതൊരു തൊഴിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് പലിശയാ പാടില്ല പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ വാങ്ങുന്നവരെയും കൊടുക്കുന്നവരെയും സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരെയും ബന്ധപ്പെടുന്നവരെയും എല്ലാം അള്ളാഹു ലാന ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൂരീകരിക്കട്ടെ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലാനത്ത് പറഞ്ഞ കക്ഷികളാണ് പലിശക്കാർ ഒരിക്കലും പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് സ്വർണ്ണത്തിന് അല്പം വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞു പോയതാണ് അല്പം വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇന്ന് എന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വർണം വിറ്റിട്ട് ആ സ്വർണം വിറ്റ കാശ് അതുകൊണ്ട് വല്ല ബിസിനസ്സിലും തിരിക്കണം എന്ന് എന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ പറഞ്ഞാ പോരാ നിന്റെ ബാപ്പ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ബാപ്പ പറയണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ബാപ്പ കൊടുത്ത പൊന്നാണ് ബാപ്പ കൊടുത്ത പൊന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി വീട്ടിട്ട് പിന്നെ ബാപ്പാക്ക് ഒരു പൊരുത്തക്കേട് വരരുത് ബാപ്പ ഉമ്മമാരെ നന്നായി പരിഗണിക്കണം അവര് പൊന്ന് തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും പരിഗണിക്കണം സുബഹാനല്ല പണത്തിനു വേണ്ടി ബാപ്പാനെ നോക്കുന്നവരാകരുത് പണത്തിനു വേണ്ടി ധനത്തിനു വേണ്ടി ഉമ്മാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാകരുത് ബാപ്പ ഉമ്മ ബാപ്പ ഉമ്മയാണെന്ന നിലക്ക് തന്നെ പരിഗണിക്കണം ബാപ്പമാർ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടാളെയും ബാപ്പമാര് വിളിച്ച് എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അത് വിൽക്കാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം വിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ശ്രദ്ധ പൊന്ന് വിൽക്കുമ്പോൾ പൊന്ന് വിറ്റാൽ ക്യാഷ് അപ്പോൾ തന്നെ റൊക്കം വാങ്ങണം കടത്തിന് പൊന്ന് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും പാടില്ല ആ സ്വർണവും വെള്ളിയും അത് പണമാണ് പണം പണത്തിന് കൈമാറുമ്പോൾ അത് റൊക്കമായിരിക്കണം എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അത് കടത്തിനായാലോ അത് പലിശയായി തീരുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് വിറ്റിട്ടില്ല റൊക്കം കേസ് കിട്ടിയാലേ വിൽക്കൂ സഹോദരന്മാരെ റൊക്കം കേസ് കൊടുത്തിട്ടേ വാങ്ങൂ അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ 
പലിശ വന്നു ചേരാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ പഴയ സ്വർണം കൊടുത്ത് പുതിയ സ്വർണം മാറ്റിയെടുക്കാറുണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ തൂക്കം തുല്യമായിരിക്കണം തൂക്കം തുല്യമാകാതെ പത്ത് പവൻ പഴയ സ്വർണം കൊടുത്ത് ഒമ്പത് പവൻ പുതിയ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചൂടാ അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഏത് പോയത്തക്കാരനെ ആ കിട്ടുക പഴയ പത്ത് പവന് പകരം പുതിയ പത്ത് പവന് തരാൻ അതിനവൻ കോഴത്തക്കാരനാകേണ്ടതില്ല വിഡ്ഡിയാകേണ്ടതില്ല നമ്മളുടെ പഴയ പവനുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പൊന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിറ്റ് കാഷ് വാങ്ങാം റൊക്കമായി തന്നെ കാഷ് വാങ്ങാം ആ റൊക്കമായി വാങ്ങിയ കാഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ പൊന്ന് കിട്ടുന്നത് വാങ്ങാം അത് അവനിൽ നിന്നും വാങ്ങാം മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും വാങ്ങാം അവനിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനും ഈ മധുഹബിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കാഷ് വാങ്ങിയിരിക്കണം മഹാനായ ജക്കരിയെല്ലാം സാരി ഹൃദയമോഹല്ലു അസനൽ മത്താലിബിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം കാഷ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങണം കാഷ് അവിടെ നിൽക്കട്ട വയ്യ കണക്കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ ഇപ്പൊ കൊടകിലും ജ്വല്ലറികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മസലകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പലിശ വന്നു ചേരാൻ പാടില്ല കാഷിങ് വാങ്ങണം ആ വാങ്ങിയ കേസ് കൊടുത്ത് പുതിയത് വാങ്ങാം കേസ് നിന്റെ അടുക്ക തന്നെ നിൽക്കട്ട ലാസ്റ്റ് കണക്ക് കൂട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കേസ് റൊക്കം വാങ്ങിയിരിക്കണം പണം പണത്തിന് കൈമാറുകയാണ് പൊന്നും വെള്ളിയും പണമാണ് അതേപോലെ ഇന്നത്തെ കറൻസിയും പണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൊന്ന് വെള്ളിക്ക് സൂക്ഷിച്ചാൽ കണക്കനുസരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ സക്കാത്ത് നൽകണം പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ അനുവദനീയമായ ആഭരണങ്ങൾക്ക് സക്കാത്തില്ല അതേസമയം അതേപോലെ തന്നെ പണം സൂക്ഷിച്ചാലും സക്കാത്ത് നൽകണം കാരണം വെള്ളും പൊന്നും വെള്ളിയും പൊന്നും പണമാണ് നമ്മളെ കറൻസിയും പണമാണ് സക്കാത്തുന്നത് പണത്തിന്റെ സക്കാത്ത് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് ഹെഡിങ് കൊടുത്തത് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ബിസിനസ് നല്ലതാണ് തൊഴിൽ നല്ലതാണ് കൃഷി നല്ലതാണ് അധ്വാനം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഹലാലായ വഴിയിലല്ലാതെ ഒരു നയാകാശം നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നുകൂടാ അതേ മാനബത്തമിനൽഹറാമി ഫന്നാറു ഔലാബിഹി ഹറാമിനാലുണ്ടാകുന്ന മാംസം നരകം കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുബഹകളുള്ളതൊക്കെ കൈയൊഴിക്കണം സുബഹകളുള്ളത് കൈയൊഴിക്കണം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ കീശയിൽ ഒരാൾ ഒരു സംഖ്യ ഇട്ടു ആ സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് ഹരിയായിരിക്കും പക്ഷേ പത്ത് ശതമാനം അത് സിറാജുൽ ഹുദക്കാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വേണം അത് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് കൊടുത്തേക്കണം കാരണം അതെന്റേതാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഞാൻ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഒരു കലക്ഷൻ എടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തരുന്ന സംഖ്യ സിറാജുൽ ഹുദക്കാകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലേ ആ സാധ്യത പരിഗണിച്ച് ഞാനത് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് കൊടുത്തേക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരൂല അത് എനിക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇനി എന്റേതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് അതിനാണെങ്കിലോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് സുബഹകളുള്ളത് സംശയമുള്ളത് കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അത് ആവശ്യമാണ് അവന്റെ ദീന് രക്ഷപ്പെടുത്താം അഭിമാനം രക്ഷപ്പെടുത്താം പടച്ചറബിന്റെ എടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടാം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സംശയമുള്ളത് കൈയൊഴിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ജീവിച്ചാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥനാവ് വളരെ വിശാലമാണ് ആ റബ്ബിന്റെ കഥനാവിൽ അവൻ തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിൽ നമുക്ക് ഒരു മോശമായ വിചാരവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല റബ്ബിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് വിചാരിക്കണം ആ വിചാരമുണ്ടെങ്കിലേ ആത്മീയമായ സംസ്കരണമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നയുടെ പിതാവ് യാചിച്ച് പരിചയമില്ല പക്ഷേ 
വീട്ടിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് പൊതക്കാൻ തുണിയില്ല ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഇരുട്ടായാൽ കത്തിക്കാൻ തിരിവിളക്കല്ലേ അന്ന് ഒരെണ്ണ ഒരു ഉറ്റുമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റും പിടിച്ചു നിന്നു വാതിലിന് മുട്ടാൻ ധൈര്യമില്ല രാജിച്ച് പരിചയമില്ല സുബാനുള്ള കുറെ നിന്നു തിരിച്ചു വന്നു ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്ത് ലഭിച്ചു മറുപടി ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഭാര്യ കരഞ്ഞു പോയി മഹാനവറുകൾ കാൽമുട്ടിന്റെ മേലെ തലയും വെച്ചിരുന്നു മയങ്ങിപ്പോയി ടെൻഷനോടെ ക്ഷീണത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മയങ്ങിപ്പോയി അപ്പഴതാ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് എല്ലാവർക്കുമുള്ള നേതാവ് ദുന്യാവിലെയും ആഹ്റത്തിന്റെയും നേതാവ് അള്ളാഹുവേ ആ നേതാവായ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് സ്നേഹിച്ചു എന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിൽ അമലുകളൊന്നുമില്ല അവിടുത്തെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെയ്തു പോയ ഏത് തെറ്റുകളുണ്ടോ കുറ്റങ്ങളുണ്ടോ നീ കൽപ്പിച്ചത് എന്തൊഴിഞ്ഞു പോയോ നീ വിരോധിച്ചത് എന്ത് ചെയ്തു പോയോ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും നീ അവിടുത്തെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ശഫായത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ സർവസത്തികളുടെയും നേതാവായ മുഹമ്മദ് പുത്തൻവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെയോ തീവ്രവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെയോ അവിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ല അവിടുന്ന് കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാറുള്ളക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് എന്റെ വഫാത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കബറിൽ കാണിക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്താൽ ഞാൻ അലഹമില്ല പറഞ്ഞു റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്താൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ റബ്ബിനോട് റെക്കമെന്റ് നടത്തുകയാണ് അത് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും റക്കമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് റബ്ബ് സുബാനുവറക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തേക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് എല്ലാരും <laughs> മടയിലിരിക്കുന്ന സിംഹം ആ മടയിലിരിക്കുന്ന സിംഹം മടയിൽ കൂടെയുള്ള അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് പ്രശ്നമുള്ളത് 
എന്ന് അതാ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിന് രക്ഷ കിട്ടാൽ അവിടുന്ന് ഒരു രക്ഷാ കവചം തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുണ്ട് ഇസ്ലാമിക മില്ലത്തുണ്ട് ഇസ്ലാമിക മാർഗമുണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിക മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശരിയായ സംരക്ഷണം ഈ ഉമ്മത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ന് ലോകം മുഴുക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിരപരാധികളായ പിഞ്ചുമക്കളടക്കം പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളടക്കം ദിനേന സ്ത്രീയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് മറ്റു പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് പല സ്ഥലത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന അകന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുരിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ നേരത്തെ അവിടുന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് പോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിന്നുന്നവര് കൈ നീട്ടും പോലെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മേൽ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും കൈ നീട്ടുമെന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന നുരകൾ പോലെ ചണ്ടികളെ പോലെ നിങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വിലയുമില്ലാത്തവരായി പോയി കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ബോധമുള്ളവരെത്ര ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പഠിച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രമാകണമെന്ന ചിന്തയുള്ളവരെത്ര ഞാൻ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ മാത്രമാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെത്ര എന്റെ വികാര ശമനത്തിന് ഞാൻ കാണുന്ന മാർഗം അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രമാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുള്ള ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ സമുദായത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ രക്ഷാ കവചം പോവുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ കബറിൽ നിന്ന് സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളെ വീക്ഷിച്ചു വേണ്ടി വന്നാൽ ഇടപെടുന്ന നേതാവായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് റാബി അറബി അള്ളാഹു എന്നയുടെ പിതാവ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് പിതാവിനെ അതാ നബി തങ്ങൾ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട നാലാമതായി പ്രസവിച്ച ഈ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള പെണ്ണാള് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അതാ ശുപാർശ ചെയ്ത് അരകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പെണ്ണാണ് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള പറക്കത്തുള്ള പെണ്ണാണ് നിങ്ങൾ മുഷിയണ്ട സോ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ പെൺകുട്ടികൾ തുടരെ തുടരെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല ആൺകുട്ടികൾ തുടരെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാലും ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല എവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണോ അതല്ല ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറിയിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണോ എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ ദ്വാചയാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ അത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പക്ഷേ പറയട്ടെ മക്കൾ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും പടച്ചവൻ തരുന്നത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടാൻ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല കാരണം ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത രാജാവാണത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു സുബാനുള്ള സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു 
വീണ്ടും ചോദിച്ചു സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൗർബല്യമാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും ചോദിച്ചു പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ തന്നു പിന്നെയും ചോദിച്ചു പിന്നെയും തന്നു പിന്നെയും ചോദിച്ചു പിന്നെയും തന്നു ദേഷ്യം പിടിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് അതില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ മനസ്സുള്ളവരാകണം ഇന്നലെ ഞാനൊരു രോഗിയെ കാണാൻ പോയി അദ്ദേഹം സിറാജ് ലുദക്ക് വലിയ സഹായം ചെയ്ത ഒരാളാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്ബാസ് ഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സുബാൻ അള്ളാഹ് കുറെ കാലമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാത്ത രോഗത്തിൽ കിടപ്പാണ് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഒരു സയ്യിദുണ്ട് ആ സയ്യിദ് പറഞ്ഞു അബ്ബാസ് ഹാജി നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരാള് ഒരു കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കടം ചോദിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലാതെ കുടുങ്ങിയ സമയമാണ് കുടുങ്ങിയാൽ സാധാരണ നിലക്ക് കടം കിട്ടൂല പണമുള്ളവർക്ക് കടം കിട്ടും പണമില്ലാത്തവർക്ക് കടം കിട്ടൂല അങ്ങനെയാണ് പലരും ബാങ്കിലേക്ക് പോയിട്ട് പലിശക്ക് കടം വാങ്ങുന്നത് സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോൺ എടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് എന്റെ കഫീല് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടി കടം വീട്ടാതെ വീട്ടിനാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ ബാങ്കിലാണ് പണയം ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലി രാജ്യവും മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ പലിശക്ക് കടം വാങ്ങുന്ന ഏർപ്പാടിന് പോകല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ല മുടിഞ്ഞു പോകും ദുന്യാവും ആക്രവും പോകാൻ അത് കാരണമാണ് സുബാന ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഒരാള് ഞാൻ സയ്യിദാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ വീടും മറ്റും പണയത്തിലാണ് സുബാന അള്ളാ അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഒരു അൻപത്തെട്ടായിരം ഉറുപ്പി കൈപ്പാടച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് തീരുവോ ഇല്ല തീരൂല കാരണം മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം റുപ്പിയോളം കടമുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അധ്വാനിക്കുന്നത് മുഴുവനും ബാങ്കിൽ കൊടുത്താലും സലാമത്താവൂല അധ്വാനം വെറുതെ കച്ചവടം വെറുതെ മുഴുവനും ബാങ്കിൽ കൊണ്ട കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യൻ അത പതിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢിത്തത്തിന് പോകരുത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിഡ്ഢിത്തമുണ്ട് സ്വർണപ്പണ്ടം കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കടം വാങ്ങുന്നവർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അത് വിറ്റ് കാശാക്കിയാൽ പോരെ പിന്നെ കാശുണ്ടാകുമ്പോ പുതിയ പൊന്നന്തേ കിട്ടാതിരിക്കോ വേറെ പൊന്നപ്പോൾ വാങ്ങിയാൽ പോരെ ഈ പലിശയുമായി നമ്മൾ എന്തിന് ബന്ധപ്പെടണം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ കുടുങ്ങിയവരെയും വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ കുടുങ്ങിയ സമയമാണ് അബ്ബാസ് ഹാജിയോട് ചോദിച്ചു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കടം ചോദിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നു ചെക്ക് ബുക്ക് എടുത്തു തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലോ വലിയ സംഖ്യ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം എഴുതിക്കോട്ടെ അഞ്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അഞ്ച് സമ്മതിച്ചതാണ് അപ്പൊ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ബുക്ക് തന്നപ്പോ ചോദിച്ചു പത്ത് എഴുതിക്കോട്ടെ ഈ സയ്യിദ് എന്നോട് പറയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നാ ഞങ്ങൾ പത്ത് എഴുതിക്കോളി അപ്പൊ ഈ സയ്യിദ് പറയാണ് എനിക്ക് അതൊന്നും പോരല്ലോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആകെ ഇരുപത്താറേ ബാങ്കിലുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് നിർബന്ധാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതിക്കോ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം റുപ്പിക എനിക്ക് അദ്ദേഹം കടം തന്നു അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് അള്ളാ നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അത്തരം നല്ല മനസ്സുള്ളവർ നീ നിന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ചോദിച്ചാ ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ നമുക്ക് അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല ഈ എത്ര ചോദിച്ചാലും എത്ര തന്നിട്ട് പിന്നെയും ചോദിച്ചാലും ചോദിക്കുന്നവരോട് സ്നേഹമുള്ള രാജാവാണ് അള്ളാ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞാൻ തരും അവന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് അപ്പൊ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് എത്രയും യാചിക്കാം യാചിക്കണം അത് അബാധത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് മോമിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന അത് പടച്ചറമ്പിന് അബാധത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് 
അതിന്റെ അർത്ഥം പുത്തൻവാദികൾ പറയും പോലെ ആര് ആരെ വിളിച്ചാലും മതിപാതത്താണെന്നല്ല ആരാരോട് എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും മതിപാതത്താണെന്നല്ല അതവർക്ക് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മധ്വാഹുവല്ലിബാധിനായ പരുഷിൻ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്നത് അത് റദ്ദിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ് വിവാദത്താണ് അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ ആദരവോടെ വിളിക്കണമെന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതുപോലെ അള്ളാഹുലെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ ആളുകളെയൊക്കെ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ നബിയെ സഹായിക്കാൻ മലക്കുകളെ വിളിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അത് അള്ളാഹു മലക്കുകളെ വിവാദത്തെടുക്കുമെന്നാണോ അതിനർത്ഥം സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല സഹായത്തിന്റെ നിമിത്തമായി അല്ല പടച്ചു വെച്ചവരെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നത് വിവാദത്തല്ല അവർക്ക് ആരാധനയല്ല അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കഫറാക്കാൻ വേണ്ടി പുത്തൻവാദി ഉണ്ടാക്കിയ വിവരക്കേടാട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിനോട് ഇത്രയും ചോദിക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടമാണ് മഹാനായ അബൂറാബിനോട് തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മുഷിയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നാലും നാലാമത്തതും പെൺകുട്ടി വലിയ പറക്കത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് മുഷിയണ്ട നിങ്ങൾ രാവിലെ ഭരണാധികാരിയെ സമീപിക്കണം ബസറയിലെ ഭരണാധികാരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അയച്ചതാണെന്ന് പറയണം എഴുതി കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ഉചിതം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ അയച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല പതിവുണ്ട് ഭരണാധികാരി എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ പേരിൽ നൂറ് സ്ഥലാത്തി എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് സ്ഥലാത്തി അല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങൂല എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നാനൂറ് സ്ഥലാത്ത് ചൊല്ലും അസ്രയിലെ ഭരണാധികാരി എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലണം മുഹമ്മദിൻ ഒരു സലാത്തിയല്ലാൻ അഞ്ചോ ആറോ സെക്കൻഡ് മതി കൂടിയാൽ എട്ട് സെക്കൻഡ് മതി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിക്കോളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സലാത്തിയല്ലാൻ അഞ്ചോ എട്ടോ മിനിറ്റ് മതി പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും വേണ്ട ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ് സലാത്ത് അനുഗ്രഹം ചൊരിയടേ സലാത്ത് നിർവഹിക്കണേ അലാ സയ്യിദിന ഞങ്ങളെ നേതാവിന്റെ മേൽ അതല്ലാഡ് റസൂറിന്റെ മധുഹാണ് മുഹമ്മദിൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പേർ അത് നബിയുടെ പേരും മധുഹുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ അനുയാഹികളുടെ മേൽ നീ സലാമും നൽകണേ നീ സമാധാനവും നൽകണേ സലാത്തുണ്ട് സലാമുണ്ട് റസൂറുദാന്റെ മധുഹുണ്ട് നബിതങ്ങളെ കൂടെ കുടുംബവുമുണ്ട് സഹാപത്തുമുണ്ട് അവരെല്ലാമായി വല്ലാത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഷോർട്ട് സലാത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് നൂറെണ്ണം ദിവസേന ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവസവും ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണേ മോമിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു അതിന് ഭാഗ്യം തന്നാലോ അള്ളാഹുവെ സലത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാനസികമായി ആത്മീയമായ സംസ്കരണം നേടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരടേ അള്ളാഹ് എല്ലാരും ഉറപ്പിക്കണം ചിലരൊക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലെന്നവരുണ്ടാകും അവർ കുറക്കരുത് അവരിനിയും കുത്താൻ നോക്കണം എല്ലാരും ഇരുന്നോളൂ ഭരണാധികാരിയാണ് സബ്നു സാദാൻ ഭരണാധികാരിയാണ് ഇസബ്നു സാദാൻ പക്ഷേ നൂറ് സ്ഥലത്ത് അല്ലാത്ത ദിവസമില്ല നാനൂറ് സ്ഥലത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ചൊല്ലും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം 
ഇന്നലത്തെ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ഇന്നലെ സ്വലാത്തിയുല്ലാൻ അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം ഞാൻ അയച്ചതാണ് നിങ്ങളെ എന്ന് പറയണം അതിന് പകരം നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം നാനൂറ് സലാത്തിന് പകരം നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് സലാത്തിന് പകരം നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഫാറത്തായി സലാത്ത് വിട്ടുപോയതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം തരാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയണം ബസറയിലെ ഭരണാധികാരിയോട് പറയാൻ റാബികത്തുള്ളതവിയറുതികൊള്ളാഹന്നയുടെ പിതാവിന് സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നേരം വെളുത്തു എഴുത്തുമായി ചെന്ന് എഴുത്ത് വാച്ചിമേന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആ എഴുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരി ഈസബിനു സാധാനിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ ചൊല്ലിയ സലാത്തൊക്കെ അവിടുത്തെ മഹനീയ ഹതുരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏത് സലാത്ത് എവിടെ ചൊല്ലിയോ അതൊക്കെയും അവിടുത്തെ ഹതുരത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ അതേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറൂതത്തു നിലയ്യ നിങ്ങളെ സലാത്തൊക്കെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടും എനിക്കറിയിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് സലാത്ത് കാണിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബികളിൽ നിന്നൊരാൾ സംശയം ചോദിച്ചു വക്കത് അരിം താബിയെ തങ്ങള് ശരീരം ജീർണിച്ചും മണ്ണിൽ വെച്ച് ജീർണിച്ച് നശിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ സലാത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കളെ ശരീരം മണ്ണ് തിന്നൂല മണ്ണിന്റെ മേലല്ല ഹറാബക്കി എന്റെ ശരീരത്തിനൊരു കേടും വരൂല സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നന്മ കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുകയും ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജമാത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിലെ പ്രബോധനത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നബിതങ്ങളുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ നിന്ന് ജീർണിച്ച് നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ നിന്ന് ജീർണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എന്ത് നേട്ടമാണ് കിട്ടാനുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തലും ഹബീബായ നബിയോടുള്ള ബഹുമാൻ ആദരവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തലുമല്ലാതെ വേറൊരു അജണ്ട ജമാഹത്തെ ഇസ്ലാമിക്കില്ല മുജാഹിദിനില്ല പുത്തൻവാദികൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരിക്കലും അത്തരം വാദികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിക്കട്ടെ മഹാനായ കൊണ്ടുവന്ന കത്ത് വായിച്ച് സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ഭരണാധികാരി രണ്ടായിരം സ്വർണ നാണയമെടുത്തു സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഇന്നലത്തെ സലാത്ത് മറന്നപ്പോ എന്നെ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ രണ്ടായിരം സ്വർണ നാണയം വിതരണം ചെയ്തു നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം വേറെ തന്നെ എടുത്തു അത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആകതിന് കൊടുക്കണം എന്ന നിലക്ക് വന്ന് അബൂറാബിയാറുന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണം കൈമാറുന്നു മഹാനവർകൾ വന്ന് അതാ സന്തോഷപൂർവ്വം കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇന്നമായും ക്ഷമയുള്ളവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൽ സർവ നന്മയിൽ ലഭിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു തരുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തി വേണം അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നടക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ സംഗതിക്കും മനസ്സിന് സമാധാനം എന്ത് വന്നാലും സമാധാനം അസബുറു ക്ഷമയോ ഐ യസീർ ഇൻസാനു ഹദഫൽ ലിസിഹാമിൽ ബലായ 
മുസീബത്തുകളാകുന്ന അമ്പുകൾ വന്ന് ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഷയത്തിലോ പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം പതറിപ്പോകാതെ എൻ്റെ യജമാനനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ യജമാനൻ എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു എന്ന നിലക്ക് അനാവശ്യം സംസാരിച്ചു പോകാതെ അനാവശ്യം പ്രവർത്തിച്ചു പോകാതെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ബന്ധു ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് ക്ഷമ ക്ഷമയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം അവനാണ് മനസ്സിന് സംസ്കരണമുള്ളവൻ ആത്മീയ സംസ്കരണമുള്ളവൻ പ്രാപിയത്തുള്ളതെന്നെ വളർന്നു നേരത്തെയുള്ള മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹിതരായി പോയിരിക്കും ബാപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചുപോയി ആ പെൺകുട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ബസറയിൽ വലിയ ഞെരിക്കമുള്ള ദിവസ കാലം ഒരു തോന്നിവാസിയായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഹറാമും ഹലാലും ഇല്ല പണം കിട്ടിയാ മതി അദ്ദേഹം ഈ പെൺകുട്ടിയെ എടുത്ത് ആറോ ഏഴോ വെള്ളി നാണയത്തിന് അനധികൃതമായി വിറ്റ് കളഞ്ഞു അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യനെ വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിറ്റ് കാശാക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഹലാലു ഹറാമു ഇല്ലാത്തവർ വേറൊരുത്തന്റെ കച്ചവടം സുബാനല്ല വിദേശത്ത് പോയി അധ്വാനിച്ച് കച്ചവടം തുടങ്ങി കച്ചവടം തുടങ്ങി കുറെ പുരോഗമിച്ചപ്പോ അനുജനെയും കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിച്ചു അല്ലെ അളിയനെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരനല്ലെ തൊട്ടടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനെ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് പീടികയിലാക്കി ഒരു ആറുമാസം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങ് പോന്നു തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പീടിയില്ല പീടിയ ഇവനും കഫീലും കൂടി അവന്റെ കയ്യിലാക്കി ഇരിക്കും അങ്ങനത്തെ എത്ര കള്ളന്മാരുണ്ട് ലോകത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നവർ എന്തൊരു വിഡ്ഢികളാണ് അവർ അവരല്ല ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢികൾ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവനല്ല വിഡ്ഢി കാരണം പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ആഹൃത്തിൽ അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും സദക്ക ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും ചുരുങ്ങിയത് ചുരുങ്ങിയത് സ്വലക്ക ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും പക്ഷെ അവന് സ്വതക്ക ചെയ്ത കൂലി കിട്ടട്ടെ ചോദിച്ചു നമ്മളാരും വേറെ തന്നെ കാക്കാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ മറിച്ച് കഷ്ടവൻ കുടുങ്ങി തന്നെയാണ് അവന്റെ കുടുക്കി ചെറുതല്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വാങ്ങിയ വ്യക്തിയോ ഒരു ദയവുമില്ലാത്തൊരു മുതലാളി വല്ലാതെ കഠിനാധ്വാനമുള്ള ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ജോലിയെല്ലാം മഹതി നിർവഹിക്കുന്നു പക്ഷേ രാത്രിയായാൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന് വേണ്ടി നീണ്ട നിസ്കാരമാണ് നീണ്ട കുറാനോ താട് അതേ മനസ്സിന്റെ രസം അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലാണ് രാത്രിയിൽ നീണ്ട ഇബാദത്താണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മഹതിയുടെ പിന്നാലെ ഒരു യുവാവ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിനാകാം മഹതിയുടെ പിന്നാലെ ഓടി മഹതി സ്പീഡ് കൂട്ടി ഓടി തടിയെടുക്കുകയാണ് തടി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഓട്ടത്തിൽ വീണ് കൈയൊടിഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കൈയൊടിഞ്ഞ് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആ മഹതി വിളിക്കുകയാണ് ആ ഇലാഹി എന്റെ ഇലാഹായ അള്ളാഹ് എനിക്ക് ബാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല ഞാൻ വിദേശിയാണ് ഞാൻ ദുർബലയാണ് അള്ളാഹുൻ ഒരക്രമിയുടെ സമീപത്ത് ഞാനിതാ തടവിലാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരക്രമി എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വീണു ഇൻഹലാത്തിയതി എന്റെ കൈയൊടിഞ്ഞു പോയി അള്ളാ എനിക്ക് യജമാനായ നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ രാജാവായ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പടച്ചറബ്ബായ നീ എനിക്ക് തന്നതെല്ലാം 
ഞാൻ തൃപ്തിയുള്ള പെണ്ണാണ് അള്ളാ എനിക്ക് എല്ലാം സംതൃപ്തിയാണ് നീ എന്തു തന്നാലും എനിക്ക് പൊരുത്തമാണ് അള്ളാ പക്ഷേ അടിമയായ പാവപ്പെട്ട എന്നെ എന്റെ യജമാനായ റബ്ബാകുന്ന ദീ പൊരുത്തപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ ഞാൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാ നിന്നെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടവളാണ് നിന്റെ എല്ലാം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടവളാണ് എന്നെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ ഞാൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാ അപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നു ഒരു ശബ്ദം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ നിങ്ങളെ സ്ഥാനം കണ്ടാൽ ആ സ്ഥാനം പടച്ചവന്റെ സാമീപ്യം ലഭിച്ച മലക്കുകൾ വരെ ആ സ്ഥാനം കണ്ട ആഗ്രഹിച്ച് പോകും അത്ര വലിയ സ്ഥാനം ആഹരത്തിലുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് സ്നേഹിച്ച് ആത്മീയ രംഗം സംശുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് റബ്ബ് തന്നാലും തൃപ്തിപ്പെടും റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും റബ്ബ് തരുന്ന ഒന്നിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ബലിപെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി ഒരു സ്ത്രീ ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ കിണറ്റിൽ ചാടിക്കണം രണ്ട് കുട്ടികളും വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചുപോയി സ്വന്തം ഉമ്മയാ ആ ഉമ്മ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ട് മക്കളും പോയി ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ പോലീസുകാര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്റെ അറിവ് ഓർമ്മ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസവും അള്ളാഹു തല തരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ മനക്കരുത്തോടെ ക്ഷമയോടെ പൊരുത്തത്തോടെ നേരിടാനുള്ള മനസ്സിന്റെ കരുത്തും മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധീകരണവും ഇല്ലാതെയായി എത്ര വലിയ തെറ്റാണ് ആ ചെയ്തത് രണ്ട് മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളെ കൊന്നു സ്വന്തം കൊല്ല മരിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ ചാടി എന്താണ് അതിന്റെ പാതകം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ വേറൊരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി സുഹാനല്ലാ ഭർത്താവുമായി എന്തോ സംസാരിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയതായി കൂടെന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് വീട്ടിൽ കാറുകളുള്ള വീടാണ് നേരെ പുറത്തു പോയിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി നേരെ പോയി ഒരു റെയിലിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു തീവണ്ടി ഓടുന്ന റെയില് അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരൊറ്റ ഓട്ടം തീവണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ തീവണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ ചാടി ആ സ്ത്രീ മരിച്ചുപോയി കൂടെയുള്ള ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ രണ്ട് കാലും തെറിച്ചു പോയി ആ കുട്ടി മരിച്ചില്ല കാല് രണ്ടും കഷ്ണി തെറിച്ചു പോയി ആ കുട്ടിയെയും കാലും എടുത്ത് മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന സമയ പോയ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഞാനിത് വേദനയോടെ പറയുന്നു എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാര് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മനസ്സ് പതറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു താല എന്ത് തന്നാലും തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താഴുന്ന ലോകത്ത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഇത് സ്വർഗലോകമല്ല സുഖത്തിന്റെ ലോകമല്ല ഇവിടെ സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും അവിടെ എല്ലാം ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കണം മനക്കരുത്തോടെ ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിന് തക്കവ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു എന്ത് നന്നാലും തൃപ്തിപ്പെടണം അതിനുള്ള ഈമാനികമായ ശക്തി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാണ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിത്തങ്ങളുണ്ടോ 
നിമിത്തങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു വിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്രി എഴുതണം ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് മതിയായവനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടെന്നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യണം ജോലിയെടുക്കണം അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണം രോഗം വന്നാൽ മരുന്ന് കഴിക്കണം ചികിത്സ നടത്തണം ചികിത്സകളിൽ ഭൗതികമുണ്ട് അഭൗതികമുണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ചികിത്സയുണ്ട് കറാമത്ത് കൊണ്ട് രോഗം മാറലുണ്ട് മേജിതത്ത് കൊണ്ട് രോഗം മാറലുണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് രോഗം മാറലുണ്ട് അതേ നേർച്ച കൊണ്ട് രോഗം മാറലുണ്ട് അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് പലതും കിട്ടാറുണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കാം ഏത് കാര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് നിസ്കാരം അതുപോലെ നോമ്പ് ക്ഷമ ധർമ്മം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ നല്ല കാര്യം പ്രവർത്തിക്കൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കൽ ഓതൽ വിക്രു ചൊല്ലൽ സലാത്ത് ചൊല്ലൽ അതേ മഹാന്മാരുടെ മക്ബറയിൽ പോകൽ എല്ലാം നിമിത്തങ്ങളാണ് ആ നിമിത്തങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന രാജാ ഒന്നാണ് അവനാണ് അതാണ് ഹാരിസുൽ മുഹാസമീറുദി അള്ളോഹന് പറയാണ് അത്തവക്കുലു പടച്ചറബിന്റെ മേൽ ബലമേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് ഏത് നിമിത്തം മുഖേന കിട്ടിയാലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് അവനെ ഏൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വലിയവൻ എന്ന തോന്നലോ അനാവശ്യമായ ചിന്തകളോ നമ്മെ നയിക്കരുത് അള്ളാഹു താല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹീകളിൽ പെടുത്തട്ടെ ആത്മസംസ്കരണം എന്നൊരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറയാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് യോഗ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ അർഹതയില്ലാതെ പണിയെടുത്തവനാവൂലല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഹാരിസുൽ മുഹാസബി ഹൃദയ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് മഹാനവറുകൾ നമ്മളോട് ഹാരിസുൽ മുഹാസബി കാരണം എപ്പോഴും കണക്ക് നോക്കുന്ന ആളാണ് ഏത് കണക്ക് എന്റെ കടയിൽ എത്ര കിട്ടാനുണ്ടെന്നല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് നല്ലത് ചെയ്തു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തു ആ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ഹുസവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ എനിക്ക് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ കണക്ക് നോക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പത്ത് കാര്യം വേണം അതിലൊരു കാര്യം നീ സത്യം ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യരുത് ഒന്നിനെ കൊണ്ടും സത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളഹനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും നീ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സത്യം ചെയ്യാതെ ഒപ്പിക്കണം നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിലെ സത്യം ചെയ്യാവൂ മറ്റൊരു കാര്യം കളവ് പറയരുത് സത്യം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം കളവ് പറയും അത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും കളവ് പറയരുത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നായി ഏപ്രിൽ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു കളവ് പറയാം അത് ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നാലില്ല കളവ് പറയൽ എന്നും ഹറാമ് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും വിട്ടികളുടെ നിയമമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം വിട്ടികളുടെ നിയമമാണ് ഏപ്രിൽ ഫൂളിന് കളവ് പറയാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പറയൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ ഫോൾ അന്ന് രാവിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തീ പിടിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫയർ സർവീസുകാർക്ക് വിളിച്ച് ഹേയ് അത് ഏപ്രിൽ ഫോൾ അല്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് കളവായിക്കും വിചാരിച്ച് അവൻ വരാതിരുന്നാലോ ഇവിടെ കത്തിയൊക്കെ തീർന്നു പോകും അല്ലെ പിന്നെ ഏപ്രിൽ ഫോൾ അന്ന് തീ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ സഹോദരന്മാർ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്നും ആർക്കും അനുയോജ്യമായ നിയമമാണ് ഒരേ ഏപ്രിൽ ഫോളിലും കളവ് പറയും ഒരു വിഷയത്തിലും കളവ് പറയും മൂന്നാമതായും മഹാനവുകൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാം മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു തെറുക്കു ഖിലാഫിൽ 
വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിച്ചോൾ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണം വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കരുത് സുബാനുള്ള നിനക്ക് സാധിക്കുമോ എങ്കിൽ വാക്ക് പാലിക്കണം വരാൻ കഴിയാതെ ആയി പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച സുഖമില്ലാതെ ആസ്പത്രിയിലായി പോയി അയാൾ കുറ്റക്കാരനാവില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരാൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു എല്ലാ മാസവും സിറാജുള്ളത് ഇത്ര സംഖ്യ കൊടുക്കാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു സുബാനുള്ള കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി പോയി പോയി അയാൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ കുറ്റക്കാരനാവില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വകയിൽ കുറ്റക്കാരനാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമാണ് കഴിവില്ലാതെ ആയി പോകൽ എനിയോ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് നാലാമതായി എത്ര അക്രമം ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ നീ ശബിക്കാൻ പാടില്ല നശിച്ചു പൊട്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒരാൾ നശിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല എല്ലാരും നന്നാകണേ എന്നെ ചിന്തിക്കാവും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എളുപ്പം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകനായിട്ടാണ് അതേ എന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ശപിക്കുന്നവനായി എന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല മുശരിക്കീങ്ങൾ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് എന്നെ മറ്റൊരാളെ ശപിക്കുന്നവനായി അല്ല നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെയും ശപിക്കാൻ പാടില്ല വൈങ്കാനാലിമിൻ അക്രമം ചെയ്തവനെ ഇന്നീ ലേന തീയാൻ പോകണ്ട മഹാനായ ഹാരിസുൽ പറയാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നിന്നോട് തെറ്റിയതവൻ ഒരുപക്ഷേ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞവൻ നിന്നെ തെറി പറഞ്ഞവൻ നിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞവൻ നിന്നെ ഏകയറ്റി സംസാരിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നു നിനക്കെതിരായി അക്രമ പ്രവർത്തനം ചെയ്തവൻ ആ വ്യക്തിക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല ആ വ്യക്തിക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അദ്ദേഹം നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അദ്ദേഹവും നമ്മളും നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കെതിരെ ഒരാൾ പറയുമ്പോഴേക്ക് അവനോട് ദേഷ്യ പിടിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അവനോട് വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവനാകണം അവന് വേണ്ടി അവൻ നന്നാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കളും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എറിഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞു ഹബീബുന്നെ സൂറത്ത് യാസീനിൽ ഇല്ലേ ആ സംഭവം ആ എറിഞ്ഞു കൊന്നതിന് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ അള്ളാ അനുമതി കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ എറിഞ്ഞു കൊന്നവര് നശിച്ചെങ്കിൽ എന്നല്ല മഹാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നെ എറിഞ്ഞു കൊന്നവര് എനിയെങ്കിലും നന്നായെങ്കിൽ എനിയെങ്കിലും അവർ എനിക്ക് റബ്ബ് പ്രോർത്തു തന്നതും എനിക്കല്ലാ ആദരവ് തന്നതും കറാമത്ത് തന്നതും മനസ്സിലാക്കി എന്നെ കൊന്നവര് നന്നായെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എറിഞ്ഞവനോടോ കൊന്നവനോടോ മനസ്സില് വൈരാഗ്യമില്ലാതല്ലേ മഹാന്മാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും പാടില്ല എന്തിനാണ് ഈ വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യമൊക്കെ എന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുവൈത്തിൽ നിന്നും ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയാ എന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ കുവൈത്ത് പോയപ്പോ ഒരാള് ഞാൻ താമസിച്ച ആ റൂമിന്റെ ചോട വന്ന് കുറെ നേരം കാത്തിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ അയാളെ കണ്ടു അയാള് നമ്മളെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം അടുത്തു വന്നു സലാം ചൊല്ലി ഞാൻ സലാം മടക്കി അദ്ദേഹം സുന്നത്തിയമായെന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സലാം മടക്കി സുന്നത്തിയമായെന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് സലാം മടക്കണ്ട അയാൾ എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊക്കെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ നന്നാകട്ടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സലാം ചൊല്ലി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് ഉസ്താദിന് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ അത് മുമ്പൊരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൈകൊണ്ട് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയിരുന്നു അത് മോശമായി പോയി എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കാരണം ഞാൻ സ്റ്റേജ് വന്ന് എത്ര കൈ കൊണ്ട് ചൂണ്ടലുണ്ട് നീ എത്ര ആളുണ്ടാവും എന്റെ മുന്നിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ചൂടൂലേ അതിനു പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നോട് കൈ ചൂണ്ടിയതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്
സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് കുറ്റമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കെന്തെല്ലാം കുറ്റമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിശാലമായ നല്ല മനസ്സ് ആർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആരെന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും തെറി പറഞ്ഞാലും അക്രമിച്ചാലും അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകണം വലാതുരീത് മുജാസാത്തിഹി അവനോട് പകരം ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകരുത് ഉദ്ദേശിക്കരുത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ആറാമത്തെ കാര്യം ഒരാളെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം കുഫറുള്ളവനാണ് കാഫറാണ് മുസിരിക്കാണ് മുനാഫിഖാണ് അങ്ങനെ വിധിക്കരുത് അങ്ങനെ വിധിക്കരുത് അതേ കബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ അംഗീകരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നവൻ അത്തരം ആളുകളെ കാഫറാണെന്ന് വിധിക്കരുത് അതേ മുസിരിക്കാണെന്ന് വിധിക്കരുത് ഇന്ന് പുത്തൻവാദികൾ ബക്കബറയിൽ പോകുന്നവരെ അതുപോലെ റസൂറുല്ലാനെ വിളിക്കുന്നവരെ കാഫറാണ് മുസിരിക്കാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ വിധിക്കരുത് മുനാഫിഖാണെന്ന് വിധിക്കരുത് അവരെ നന്നായി വരാൻ അവരോടും സഹതാപം വേണം അവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ വേണം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനം വേണം ആരെയും കാഫറാക്കി കളയാതെ ആരെയും മുസിരിക്കാക്കാതെ ആരെങ്കിലും തെറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വന്നാൽ തന്നെ അവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും തെറ്റിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോയി വീഴാതിരിക്കാൻ പ്രവർത്തനവും നടത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനടുക്കൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നേരെ മറിച്ച് ആരെയും തന്നെ കാഫറായി ചിത്രീകരിക്കരുത് അത് റബ്ബിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് അതാകലാനുള്ള മാർഗമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും നന്നാകണമെന്ന ചിന്തയിലുള്ള പ്രവർത്തനം വേണം ആരെയും ശപിച്ചേക്കരുത് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിനൊക്കെ മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം അവലംബിക്കണം ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനായ സഹോദരന്റെ കുട്ടി ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മനോടും അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം നരകത്തിലാണ് സ്വർഗത്ത് കിടക്കൂല അപ്പൊ ഈ കുട്ടിനോട് അമ്മ ചോദിച്ച് ഇതാരാ പറഞ്ഞത് അത് എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് സുബാനല്ലോ അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ അത് ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മല്ലിമു പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് നമുക്കറിയോ ആരാ സുഹൃത്ത് കിടക്കുക ഈമാനുള്ളവർ മാത്രേ സ്വർഗത്ത് കിടക്കൂ അത് ഉറപ്പാ പക്ഷെ ആരാണ് ഈമാനോട് മരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു തേല പിന്നെ ഈമാന് കൊടുത്താലോ ഇന്ന് ഈമാനുള്ളവന്റെ ഈമാൻ അള്ളാഹു ഊരിക്കളഞ്ഞാലോ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ പറയാനൊക്കൂല നീ നരകത്തിലാണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരാ മുസ്ലിമിനോടും പറയാനൊക്കൂല ഒരാളോടും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് അറിവ് കേടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അത് അറിവ് കേടുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ അറിവ് കേടാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി കേട്ടോ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതേ പറയാവൂ ആവശ്യമുള്ളതേ സംസാരിക്കാവൂ അതേ ദൈവത്തിന് മാർഗമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ 
എന്നെ അതേ എളുപ്പം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അകറ്റിക്കളയുന്ന അധ്യാപകനായിട്ടല്ല പറഞ്ഞേച്ചത് ജനങ്ങളെ മനസ്സുകൾ പിടിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിട്ടാണ് ആ അധ്യാപന രീതിയായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് സുബാനല്ലാ മഹാനായ പറയാണ് അസാബിയത്തു ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഉദ്ദേശമേ നിന്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല അസ്സാമിനത്തു എട്ടാമത്തെ കാര്യം എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റിക്കളും ഒരു സലാത്തിയുള്ളും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് വാട്സപ്പിന്റെ കാലമാണ് വാട്സപ്പിന്റെ കാലമാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാലമാണ് അങ്ങനെ ഫിത്തിന പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമുള്ള കാലമാണിത് നല്ലതും പ്രചരിപ്പിക്കൂലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നല്ലത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ നല്ലത് പറയാനല്ലേ നാവ് ആ നാവ് കൊണ്ട് ദീപത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുമോ ഏഷണി പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ നാവ് കൊണ്ടല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്നാ കയ്യിലുള്ള ഉപകരണമായ ടെലിഫോണ് ആ ഫോൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരുത്തൻ്റെ കുറ്റവും കുറവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ സ്വകാര്യത്തിൽ ഫോൺ ചെയ്യും ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് അറിയാണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുക അത് റിക്കാർഡ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നീട് വാട്സപ്പിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ തെസ്വീസ് ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക കടുത്ത ഹറഹമാണ് കേട്ടോ അത്തരത്തിൽ തെസ്വീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരെന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചവൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരം കാര്യത്തിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു അംഗീകാരം കൊടുത്തേക്കരുത് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി നീ നിന്റെ സമയം കളയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ ഒഴിവാക്കണേ ഒമ്പതാമതായി പറയട്ടെ സൃഷ്ടികളിൽ നീ ആശവച്ചുകൂടരുത് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് കാര്യം കിട്ടണമെന്ന വിചാരത്തിൽ നടക്കരുത് വലിയ ഒരുപാട് പണം കൂമ്പാരമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നീ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ നീ നിരാശനായി ജീവിക്കുക അല്ലാത്ത പത്താമത്തെ കാര്യം അല്ലാത്തറാലിൻ നിന്റെ ശരീരത്തിന് മറ്റൊരാളെക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് നീ കരുതി പോകരുത് മറ്റൊരാളെക്കാൾ നല്ലവനാണ് ഞാനെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് അവസാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അവസാനം ആരുടേതും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു വിജയിക്കുന്ന മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് നീ പരാജയപ്പെടുന്ന വഴിയിലേക്ക് പോയാലോ ഇന്ന് മോശക്കാരനായവൻ പിന്നീട് നന്നായൊന്ന് വരാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ജനതയും മറ്റൊരു ജനതയെ ഒരു പുരുഷനും വേറൊരു പുരുഷനെ പരിഹസിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവൻ പരി 
ാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നിലത്ത് കിടന്ന് റബ്ബിനോട് സംഭാഷണം നടത്തിയതും റബ്ബദിനത റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന മറുപടി കേട്ടതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ മടങ്ങി മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നെയും ഒടിഞ്ഞ കൈയോടുകൂടെ അധ്വാനിക്കുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അത് പറഞ്ഞ അതേ സുബിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടരക്കേത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ അത് നടപ്പാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാം ഭൂമിനിയങ്ങളെ വേദത്തര കാലമായി കേൾക്കുന്നു ഉറൂസ് എത്ര കാലമായി നടക്കുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ വേദത്തര കാലമായി പറയുന്നു വേറെ പലരും എത്ര വേദ നമ്മളോട് പറയുന്നു ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിജ്ഞയുണ്ടോ തെറ്റ് വർജിക്കണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ അത് മനസ്സിൽ കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വായാടിയായ ഞാൻ എന്തിന് പ്രസംഗിക്കളും നമ്മൾ എന്തിനു വേദ കേൾക്കളും മഹാന മഹതിയായ റാബിയത്തുൽ നബി ആ കൈ കുഴഞ്ഞതോടുകൂടെ തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നു രാത്രി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നീണ്ട തഹജുദാണ് ആരോത്താണ് സുബഹാനം ഒരു ദിവസം ഉറക്കു തെളിഞ്ഞു മുതലാളി ഉറക്കു തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ചെറിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ട് റൂമിന് സമീപത്ത് ചെന്നൊന്നെത്തി നോക്കിയപ്പോ ഈ മതിയത നീണ്ട നിസ്കാരവും കുറാനോത്തുമാണ് അതേ മേൽഭാഗത്തൊരു വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് ആ വിളക്ക് മേലെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടില്ല ചൊവട എവിടെയും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേ അതിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിന്നുകൊണ്ട് റാബിയത്തുള്ളത് വീറതിയല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം നൽകുന്നു ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ നേരം വെളുത്തപ്പ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ച് വലിയ ആദരവ് കൊടുത്ത് അതാ റാബിയത്തുള്ളത് വീറതിയല്ലോ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാന് ക്ഷമ വേണം ഹറാബിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ക്ഷമ വേണം നല്ലത് മഹി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ക്ഷമ വേണം ആ ക്ഷമയോട് കൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്നും എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് നീ ദുഹാക്കിജാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളൊക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹായ അമലായി കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസും നീ ദുഹാക്കി അനുസ്മരണ മാസമാണ് ഇവിടെ അബ്ദുള്ള സഖാഫ് സയ്യിദ് അവറുകളുടെ 
അനുസ്മരണം നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിയും സുഹൃത്തു ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ നമുക്ക് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ആക്കിജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താര നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മോൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹികളിൽ പെടുത്തട്ടെ അയാൾ നിർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരാൾ വന്ന അതിൻ്റെ മാന അങ്ങനെയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് കസേര എടുത്തു വെക്കല്ല എന്നാലും മനസ്സിലാവുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം നല്ല നല്ല നീയത്തോടു കൂടി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തല നമ്മളെ എല്ലാ അമലും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും പക്ഷേ ഒരു ദയവായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം കൈപ്പിടിക്കരുത് സംഭാവന തരിക പോവുക എന്നാൽ ഒരുപാട് സമയവും ലാഭം കിട്ടും ഞാൻ ഇന്നലെയും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നാളെയും ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകണം എന്നെ ഒരാൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് കയറാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷേ പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അതിപ്പ് കാണിക്കേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് കയറാൻ സമയം ഇല്ല ഇവിടെ എട്ടര മണിക്ക് എത്തേണ്ട ഒമ്പതരയായി സമയമില്ലാതെ ആയിപ്പോയി പിന്നെന്താ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കയറാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിനും ഹൈ റിയട്ടെ ഞാൻ വീട് കയറിയിട്ടൊന്നും കിട്ടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ എത്ര തങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിലൊക്കെ കയറ്റാൻ ഞാൻ കയറിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈ റിയട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ദീർഘായുസ് ആഫിയത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല ദ്വാരക്ക എല്ലൊരു സംഭാവന പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ തന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണം ഏത് ഭാഗത്താ വരിക എങ്ങനെയാ വരണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാ പോണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഈ മദ്രസ്സേൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരിക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക എല്ലൊരു സംഭാവന തരണം ആരും പിടിച്ചു നോക്കണ്ട അതിലെന്നെ വന്നോട്ടെ എല്ലാവരും അവിടെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുക വളണ്ടിയർമാർ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുക കുറേ ആളുകൾ കൂടുതൽ വന്നോട്ടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആളുകൾ ഒന്നായിട്ട് വന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ ബേക്കോട്ട് നിൽക്കുക എല്ലൊരു ഫാത്തിഹി ഓതണം അൽഫാത്തിഹ